ദേവസ്വം ബോർഡും വഖഫ് ബോർഡും പോലെ ക്രിസ്ത്യൻ പള്ളിയുടെ സ്വത്തും സമ്പത്തും സർക്കാരിന്റെ അധീനതയിലാക്കാനുള്ള നീക്കങ്ങൾ അണിയറയിൽ സജീവം നവംബർ ഇരുപത്തിയേഴ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നടക്കുന്ന ചർച്ച ആക്ട് ക്രൂസൈഡ് എന്ന് ലക്ഷം പേർ പങ്കെടുക്കുന്ന മാർച്ചിന്റെ പ്രധാന സംരംഭകർ സി പി എം ആണ് ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കും ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനുമെതിരെ അണിനിരക്കുന്നവർ നടത്തുന്ന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് വളയലാണ് ഇതെങ്കിലും സർക്കാരും സി പി എമ്മും ഇവർക്ക് പൂർണ്ണ പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ആക്ട് നടപ്പിലാക്കാൻ സമരം വരുന്നു എന്ന് കേട്ടതോടെ ശവമടക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ പോലും പരസ്പരം ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഓർത്തഡോക്സ് യാക്കോബായ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ സമവായത്തിന്റെ പാതയിലെത്തി ശവമടക്കലുള്ള രാഷ്ട്രീയം നേരിടാൻ കഴിയാതിരുന്ന പിണറായി സർക്കാരിന് ഇത് വലിയൊരു ആശ്വാസമായി മാറി ഹിന്ദു ക്ഷേത്രങ്ങളുടെ ഭരണം പൂർണ്ണമായും കൈയിലായ സർക്കാരിന് ക്രൈസ്തവരെ സ്റ്റാൻഡിൽ പിടിക്കാനായിരുന്നു ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗി ഇച്ഛിച്ചതും വൈദ്യൻ കൽപ്പിച്ചതും പാല് എന്ന മട്ടിലാണ് ക്രൈസ്തവ സഭാ പ്രതിനിധികൾ പരസ്പരം പോരടിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ജോർജ് ആലഞ്ചേരിക്കെതിരെ സഭയിലെ കുഞ്ഞാടുകൾ ഏറ്റുമുട്ടിയപ്പോൾ സർക്കാരും ആലഞ്ചേരിയും അദ്ദേഹത്തിന്റെ ശത്രുക്കളെയും പ്രോത്സാഹിപ്പിച്ചു ഇതിനു പിന്നിലെ പരസ്യമായ രഹസ്യം തമ്മിൽ തല്ലിച്ചാകുന്നവരെ കൈപ്പിടിയിൽ ഒതുക്കുക എന്നതായിരുന്നു ഫ്രാങ്കോ മുളക്കലിനെയും സർക്കാർ തങ്ങളാൽ കഴിയും വിധം സഹായിച്ചിരുന്നു ലളിതകലാ അക്കാദമിയിൽ നിന്നും മുളക്കലിനെതിരെ വരച്ച കാരിക്കേച്ച് എന്ന് അവാർഡ് ലഭിച്ചതുപോലും വിവാദമായി കേരളത്തിലെ വിവിധ ക്രൈസ്തവ സഭകളിലെ ചർച്ച ആക്ട് സംഘടനകളുടെ സംയുക്ത സമിതിയായ ഓൾ കേരള ചർച്ച ആക്ട് ആക്ഷൻ കൌൺസിലിന്റെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ചർച്ച് ബിൽ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് നിയമമാക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട് ലക്ഷം ക്രൈസ്തവരുടെ ചർച്ച ആക്ട് ക്രൂസൈഡ് നടക്കുന്നത് അതേസമയം സഭയിലെ വിവിധ വിശ്വാസികൾ ഒന്നടങ്കം ഇവർക്കെതിരെ രംഗത്തെത്തി എന്നാലും ഒരു ലക്ഷത്തിൽ കൂടുതൽ ആളുകൾ മാർച്ചിനെത്തുമെന്നാണ് സംഘാടകർ പറയുന്നത് കോട്ടയത്ത് ഗണ്യമായ ഒരു വിഭാഗം ഇവർക്ക് പിന്തുണ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ചർച്ച ആക്ടിന് പിന്നിലും പിണറായി സർക്കാർ തന്നെയാണ് ഉള്ളത് പിണറായി നിയമിച്ച ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് ആണ് ചർച്ച ആക്ട് തയ്യാറാക്കിയത് ജസ്റ്റിസ് കെ ടി തോമസ് മതേതരവാദിയായ ന്യായാധിപനാണ് ശബരിമലയിൽ ഉണ്ടായതുപോലെ പള്ളികളിൽ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റം ഉണ്ടാകണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം ചർച്ച ആക്ട് പുറത്തിറങ്ങുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ വിവാദമായി മാറി ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുന്നതിനെതിരെ സമരം ശക്തമാണ് ആക്ടിലെ വ്യവസ്ഥകൾ നടപ്പിലാക്കുന്ന കാര്യത്തിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കേണ്ടത് സർക്കാരാണ് എന്നാൽ അത്തരമൊരു ആലോചന പോലുമില്ലെന്ന് സർക്കാർ വ്യക്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു പരസ്പരം അടിച്ചു നിന്ന ക്രൈസ്തവ മതമേലധ്യക്ഷന്മാർ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നതാണ് ഇതുകൊണ്ടുള്ള നേട്ടം ചർച്ച ആക്ട് നടപ്പിലാക്കുമെന്ന് ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ക്രൈസ്തവരെ ഇടതുപക്ഷത്തോട് ചേർക്കാൻ പിണറായിക്ക് ഇതുവഴി കഴിയും ന്യൂസ് ഡ